வலியுள்ள ஆசிரத் எழுப்பூர்லேருந்து வந்தார்னு நினச்சோம் இங்கிலாந்துலேருந்து வந்திருக்கிறாரு ஆரம்பிச்சு ஒன்றே நேராக போயிட்டார் இங்கிலாந்தில் விக்டோரியாவாமா கிளான்ஸ்டன் ஆமாம் அஞ்சு திட்டம் போட்டாங்களாமா குரான் ஆமாம் குரான் சட்டத்தில் அரசியல் ஆபாசம் என்னென்னவோ பேசினார் இங்கிலாந்தில் ஆரம்பித்து அப்படியே உள்ள இந்தியாவுக்குள்ளே வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சில் ஷாபானு வழக்கில் ஆரம்பித்து கடைசியாக நம்ம வீட்டு வாசலில் வந்து முடித்தார் பெண்கள் குரான் ஓதுற சத்தம் கேட்குறது இல்லைண்டு அடுத்து மஸ்தான் பாக்கவி மதிப்பிற்குரிய மஸ்தான் பாக்கவி அவர்களே உங்களுடைய வீட்டுக்காரம்மா வந்திருக்கிறாங்கங்கிறத மறந்து பேசிட்டு போயிட்டீங்க இவ்வளோ நேரம் ரஃபீக் தாவுதி அசரத்துக்கு அவர் சொன்னார் நாளை காலையில் கஞ்சின்னு கன்ஃபார்ம் அது டவுட்டு தான் மஸ்தான் பாக்கவி அசரத்து வீட்டில் கன்ஃபார்ம் மஸ்தான் பாக்கவி ஒரு பெரிய வரலாற்று ஆய்வாளர் எப்போவுமே வரலாறுகள் அதிகமாக பேசுவார் எங்களுடைய ஆலிம்களுக்கு மத்தியிலேயே வரலாறுகளை அதிகமாக பேசக்கூடிய பிரபலமான பேச்சாளர் அவர் ஆனால் நான் எதிர்பார்க்கல நேராக ஆதம் அலி சலாம்ட்டே போயிட்டார் ஆதம் அலி சலாம் ஆரம்பித்தார் நூஹ் அலி சலாம் கொண்டு வந்தார் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொண்டு வந்து கடைசியில் எல்லா குப்பையும் பெண்கள் மேலேன்னு கொட்டிட்டு போய் உக்காண்டார் இன்சால்ல அவர்கள் சொன்ன குற்றச்சாட்டுகளுக்கு பதிலை நான் கடைசி தரவு இருக்கிறேன் இன்றைய சமுதாயத்தில் சமூகத்தில் சரியத்தை அதிகம் பேணி நடப்பது பெண்களே என்ற தலைப்பில் பேசுவதற்கு நடைமுறை உதாரணங்கள் வேறு வெளியே சஹாபாக்களுடைய வரலாறோ நபிமார்களுடைய வரலாறோ எதுவும் தேவையில்லை நம்முடைய ஊரில் நம்முடைய மாநிலத்தில் நமக்கு கண் முன்னால் இருக்கக்கூடிய பெண்மணிகள் வாழ்ந்து காட்டிய உயர் ரகமான இரையச்சம் கொண்ட வாழ்க்கையை நாம் உதாரணம் காட்டினாலே நாம் தெளிவாக விளங்க முடியும் சரியத்தை எக்காலமும் பேணி நடப்பதிலே அதிக அக்கறை உள்ளவர்கள் பெண்கள் தான் சில சம்பவங்களை மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஈரோட்டில் ஒரு ஹாஜிமா ரொம்ப பிரபலமான ஒரு பெண்மணி நம்முடைய மதிப்பிற்குரிய சொல்முரச அபு தாஹிர் பாக்கவி அசரத் நிறைய பயான்களில் இந்த அம்மாவை பற்றி சொல்லியிருக்கிறாங்க பெருமானா சல்லல்லா அலிஸ்லம் அவர்களை சியாரம் செய்வதற்காக உம்ரா செய்வதற்காக அவர்கள் கிளம்புவதற்கு முன்னால் எழுபது லட்சம் செலவாத்துகள் ஓதிட்டு தான் இருந்து உம்ராவுக்கே கிளம்புனாங்க ஒன்று ரெண்டாவது ஈரோட்டிலேயே இன்னொரு பெண்மணி நாங்கள் நேரடியாக ஓதுற காலத்தில் பார்த்துருக்குறோம் அந்த பெண்மணியுடைய பேரன் எங்கள் மதரசாவில் ஓதினார் எனக்கு மேல் செட்டில் ஓதினார் ரஃபீக் தாவதிக்கு கூட தெரியும் அவரை பற்றி அந்த மாணவர் ஹாஃபில் ஆனதற்கு பிறகு அந்த அம்மா அவங்களுடைய பேரன் தான் ஆனால் ஹாஃபில் ஆனதுக்கு பிறகு அவரை பேர் சொல்லி கூப்பிடவே மாட்டாங்க எப்போ கூப்பிட்டாலும் போங்க வாங்கன்னு தான் கூப்பிடுவாங்க இதுக்கு மேலே என்னன்னா அவரை தொட்டு பேச வேண்டிய சூழல் வந்தால் ஒது இருந்தால் மட்டும்தான் அவர் தொட்டே பேசுவாங்க ஒரு ஹாஃபிலுக்கு ஒரு அம்மா கொடுக்கக்கூடிய மரியாதை இது சமகாலத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு பெண்மணியுடைய ஈமான் இன்னொரு பெண்மணி ஆத்தூரில் நாங்கள் ஒரு மதரசா நடத்துகிறோம் மதிப்பிற்குரிய நடுவர் அவர்கள் தான் போன ஆண்டு விழாவுக்கு கூட நடுவராக வந்தாங்க மறந்துருக்க மாட்டீங்கல்ல ஏன்னா பல சம்பவங்கள் நடந்துருச்சு அதுக்கு நான் மறந்துருக்க மாட்டார் அவர் அந்த ஆண்டு விழாவில் பிள்ளைகளை ஓத வைப்பதற்காக வேண்டி அந்த அம்மா முயற்சி செய்கிறாங்க கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய மதரசா மூன்று கிலோமீட்டர் கழித்து உள்ள இடத்துல தான் மது மஸ்ஜிதும் இருக்குது மதரசாவும் இருக்குது நாங்கள் மதரசா நடத்துகிறோம் அந்த மதரசாவில் பெண் பிள்ளைகளுக்கு பாடம் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக அவருடைய குடும்பத்தில் போராடி வண்டி ஓட்டுறதுக்கு அந்த அம்மா கற்றுக்கிட்டாங்க அது வரைக்கும் வண்டி ஓட்ட தெரியாது அதுக்காகவே வண்டியை வாங்கி வண்டி ஓட்ட கற்றுக்கிட்டு தன்னுடைய பெண் பிள்ளைகளை கொண்டு வந்து மதரசாவில் விட்டுட்டு சும்மா இருக்கிற நேரம் ஏன் உக்காந்துருக்குன்னு கூட்டிகிட்டு போகிற வரைக்கும் நானும் உங்கள்கிட்ட உஸ்தாதி படிக்கிறேன்னு சொல்லி அவங்களும் உக்காந்து படித்து குரானை முடித்து இன்றைக்கி அதே மக்தம் சில உஸ்தாதியாகவும் இருக்கிறாங்க இப்போது சமகாலத்தில் நடக்கக்கூடிய சம்பவம் இப்போது ஒரு போன வாரத்தில் ஒரு அம்மா நாகை மாவட்டத்தில் நாகர்கோயிலில் கோட்டாறு என்ற ஊரில் ஒரு அம்மா மூத்தா போனாங்க நஜ்மு நிசா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பேர் தொண்ணூத்தஞ்சு வயசில் மூத்தா வராங்க அந்த அம்மாவுடைய ஈமான் எவ்வளோ உறுதியானதுன்னு சொன்னால் அவர்களுடைய ஐம்பத்தி இரண்டாவது வயதில் அவருடைய கணவருக்கு உடல்நிலை முடியாமல் படுத்த படுக்கையில் விழுகிறார் அவங்க நேர்ச்சி பண்ணுறாங்க யாரெல்லாம் என்னுடைய கணவருக்கு உடம்பு சரியாயிடும் நான் அதுக்காக நான் வந்து எல்லையற்ற நோன்பு வைக்கிறேன் எப்போ சரியாகுமோ அது வரைக்கும் நான் நோன்பு வைக்கிறேன் ஹராமாக்கப்பட்ட நாட்களை தவிர மீது எல்லா நாட்களிலும் நோன்பு வைத்தார் அல்லாஹுடைய நாட்டம் நாற்பது ஆண்டு காலம் படுக்கையிலேயே அந்த மனிதர் இருந்தார் ஐம்பத்தி ரெண்டு வயதில் நோன்பு நோக்க ஆரம்பித்த அந்த அம்மா தொண்ணூத்தி ரெண்டு வயது வரைக்கும் நஃபில் நோன்பு நோத்துக்கிட்டே இருந்தாங்க ஈது நாட்களில் நோன்பு ஹராமான நாட்களில் தவிர்த்து தொண்ணூற்றி ரெண்டு வயசு தொண்ணூத்தஞ்சு வயசில் அந்த அம்மா மவுத்து ஆகிறாங்க இதுக்கு இடையில் ஒரு பெரிய சாதனை என்னென்னா அந்த அம்மா வீட்டில் குரான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்களா ஓதி ஓதி மனப்பாடம் பண்ணி
இப்படிப்பட்ட மேலப்பாளையத்திலே ஒரு நிஸ்வான் மதரசாவில மாணவியாக சேர்கிறார்கள் எத்தனை வயசுல எழுபத்தி ஒன்பது வயசுல மாணவியாக சேர்ந்து ஒரு வருஷம் அங்க ஓதி காட்டி பாடம் உறுதியாக பக்கவா இருக்குங்கிறத நிரூபிச்சு காட்ட ஹாஃபிதா சனது வாங்குறாங்க எண்பது வயசுல இப்ப போன வாரத்துல அந்த அம்மா மௌத்தா இருக்கிறாங்க இப்போ தமிழகத்தின் வெவ்வேறு மாவட்டங்களில் நடந்த சில சம்பவம் நம்முடைய ஊரை பற்றியும் பேசணும் நம்முடைய ஊரில் முகமது புறாவில் அபிமான் சொல்லி ஒரு அம்மா இருந்தாங்க நம்ம பிரபலமாக பார்த்துருப்போம் தொண்ணூறு வயசில் அந்த அம்மா மூத்தானாங்க போன ஆண்டு செப்டம்பரில் மூத்தானாங்க அறுபத்தி அஞ்சு வயசில் அவர்களுக்கு கணவர் மூத்தானாங்க முப்பத்தி இருபத்தி ஐந்து ஆண்டு காலம் கணவர் இல்லாமல் அந்த அம்மா வாழ்ந்தார்கள் வாழ்ந்தது வரலாறு அல்ல மௌத்தாகிற வரைக்குமே அவங்க உஸ்தாபியாகவே இருந்தாங்க நிறைய பேருக்கு ஓதி கொடுத்தார்கள் இன்றைக்கு முகமது புறாவில் இருக்கக்கூடிய தொண்ணூறு சதவீத பெண்மணிகள் அவரிடத்தில் ஓதியவர்களாக இருப்பார்கள் ஒரு நாளாகும் எந்த பயான் வச்சாலும் கலந்துக்கிடுவாங்க பார்ப்பதற்கு அன்னை தரசாவுடைய தோட்டத்தில் இருப்பார்கள் சிரித்த முகம் பண்போடு பழகக்கூடிய அவர்களுடைய பழக்க வழக்கம் எங்க பயம் நடந்தாலும் அவங்க முன்னாடி போய் சேர்ந்துருவாங்க சின்ன பசங்களை பார்த்தா கூட இவங்க ஒதுக்கி போவாங்க தொண்ணூறு வயசுல அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஹயா பேசுறாங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்ன கொஞ்சம் கூட பெண்களுக்கு ஹயா கிடையாது இப்படிப்பட்ட பெண்களையும் சமுதாயத்தில் பாருங்கள் அபிமா ஒரு உதாரணம் அவர்கள் அல்லாமல் ஜங்ஷனில் ஒரு அம்மா வாழ்ந்து இப்போ தான் மௌத்தா போனாங்க ஆரம்ப காலத்தில் அவங்க ஒரு ஐயர் ஒரு பெரிய கவர்மெண்ட் ஜாப்பில் இருந்த அம்மா ஏதோ ஒரு சில காரணங்கள்னால ஒரு முஸ்லீம் வாலிபரை திருமணம் செய்து கொண்டார் முஸ்லீமாக ஆனார் முஸ்லீம் ஆனது சம்பவமாக இருக்கலாம் ஆனால் சரித்திரம் என்னன்னா அந்த அம்மா அதுக்கு பின்னாடி மார்க்கத்தை கற்க ஆரம்பித்து ஒரு நிஸ்வானில் சேர்ந்து ஓதி முடித்த ஆளிமாவாகி அங்கேயே உஸ்தாதியாக இருந்து அந்த மதரசாவுடைய நாசிராக முதல்வராக இருந்து மௌத்தா போனாங்க ஆக அன்பானவர்களை இறைச்சம் உள்ள பெண்கள் எக்கச்சகமாக நம்முடைய சமுதாயத்தில் இருக்கிறார்கள் ஆனால் தேடணுமே குறையுள்ள பெண்களாக தேடுகிறோமே அதுதானே பிரச்சனை இவ்வளோ தூரம் போக வேணாம் நம்முடைய நடுவர் நம்முடைய நடுவருடைய தங்கை ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னே அந்த இமாம்கள் பேரவை தமிழ் மாநில இமாம்கள் பேரவையில் எப்போவுமே பெரியவர்களுக்கு கூட வரலாற்று போட்டிகள்லாம் வைப்பதுண்டு அந்த போட்டியில் நடுவர் அவருடைய தங்கை தான் முதல் மூன்று பரிசுகளுக்குள் வாங்கினார்கள் சரியாக முதல் பரிசான்னு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை ரெண்டாவது பரிசு அதுக்கு அடுத்த வருஷம் நடுவர் அவர்களுடைய மனைவி வாங்கினார்கள் அது அதுவும் ரெண்டாவது பரிசு வாங்கியிருக்கிறாங்க அவ்வளவு தூரம் ஏன் நடுவர் கூட விடுவோமே அவங்க கூட அவங்க யாரும் ஓதனவங்க அதாவது குரான் ஓத தெரிஞ்சவங்க ஆலிமாக்களோ முபல்லிகாக்களோ மதரசால போய் ஓதனவங்க அல்ல ஆலிமா முபல்லிகாவா இருந்தா கூட பரவாயில்லன்னு சொல்லலாம் அதுவும் இல்லாமலே பிரைஸ் வாங்கியிருக்கிறாங்கன்னா அந்த பெண்களுடைய இறையச்சம் மார்க்கு தேட்டம் சரிய பெண்ணுதல் எவ்வளவு உயர்ந்ததாக இருக்கும் சரி அவர் கூட நடுவர் பொதுவான ஆள் விட்டுடலாம் நம்ம மஸ்தான் பாக்கவி இவ்வளோ நேரம் பேசிட்டு போனாரு அவருடைய வீட்டில் அவங்க மனைவி இப்பொழுது ஓதி கொண்டிருக்கிறார்கள் திருமணம் ஆனதற்கு பிறகு குழந்தை பெற்றெடுத்த பிறகு குழந்தை ஒரு பக்கம் ஸ்கூலுக்கு போகுது இவங்க ஒரு பக்கம் மதரசாவுக்கு போகிறாங்க உண்டா இல்லையா இவ்வளவும் வச்சுக்கிட்டு இங்கே வந்து கதை ஆத்துறாங்க அவங்க அப்படி இவங்க இப்படி அல்லாஹ் அக்பர் சரி இப்போ ஏதாவது ஒரு பதில் சொல்லணுமே உங்களுக்கு பதில் சொல்லாமல் போக முடியாது இல்லை மஸ்தான் பாக்கவி வைத்த ஒரு மிகப்பெரிய குற்றச்சாட்டு ஆண்களுடைய ஈமானை பொறுத்து தான் பெண்களுடைய ஈமான் அமையும் என்ற குற்றச்சாட்டு பொய்யானது என்பதற்கு வரலாற்று ஆதாரங்கள் சொன்னார் அதற்கு ஹதீசுகளும் சொன்னார் கடைசி ரஃபி கஜத் சொல்கிறது உண்மையாக ரசூல்லா சொல்கிறது உண்மையானா ஒரு ஒரு கிடுக்கு பிடியான கேள்வி நடுவருக்கு அந்த மாதிரி கேள்வியெல்லாம் கேட்டால் வச்சுக்கோங்களேன் நட நடுங்கி போயிடுவார் பாவம் அவர் என்ன செய்வார் நாம் அதுக்கு பதில் சொல்லுவோம் பெண்களை பொறுத்தவரை அவர்கள் ஒரு வாகனம் போன்றவர்கள் நாம் சரியத்தை அணு நாம் முழுமையாக தெரிந்திருக்கிறோம் ஒரு பெண்ணானவள் பிறந்ததிலிருந்து திருமணம் முடித்து கொடுக்கப்படுகின்ற வரை அவருடைய தந்தையின் பொறுப்பில் இருக்க வேண்டும் உண்டா இல்லையா திருமணத்திற்கு பிறகு அவருடைய கணவரின் பொறுப்பில் இருந்தாக வேண்டும் திருமணம் முடிந்து குழந்தைகள் பெற்றெடுத்து கணவருடைய பிரிவுக்கு பின்னால் அவருடைய மகன்கள் அவரை பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் எந்த ஒரு கட்டத்திலும் பெண்கள் சுயமாக சம்பாதிக்கின்ற நெருக்கடியான நிலையை இஸ்லாம் கொடுத்ததே கிடையாது பெண்களை பற்றி நான்கு குணங்களை சொல்லிட்டு கடைசியாக சொன்னார் கணவனுக்கு அவர்கள் வழிபட்டு நடந்துட்டாங்கன்னா அவங்க ஈமான் பரிபூர்ணமாயிருச்சு சின்ன வாழ்க்கை அப்படின்ட்டார் என்ன சின்ன வாழ்க்கை ஒரு ஆளுக்கு கீழே நீங்கள் கட்டுப்பட்டு இருந்து பாருங்கள் தெரியும் தெரியாததா நமக்கு தெரியாததா அது ஒரு சாதாரண வார்த்தையாக தெரியும் ஒரு ஆளுக்கு கீழே கட்டுப்பட்டு வாழணுங்கிறது ஆனால் எவ்வளோ பெரிய வாழ்க்கை தெரியாது மற்றவர்களுடைய பேச்சை கேட்டு அவர்களுடைய யுத்தம் அவர்களுடைய உத்தரவுகளுக்கு கட்டுப்பட்டு நடப்பது என்பது ரொம்ப பெரிய விஷயம் அது சாதாரணமான முடியாது அதுவும் நம்முடைய ஆண்களுக்கு நம்முடைய ஆண்கள் வெளியில்லாதது கூட
சுபு தொழுக போகிறவங்க சவுண்டே இப்போ இல்லாத தான் பிரச்சனை சுபு தொழுக போனால் தானே இவர்கள் யாசின் உத சுபு தொழுக ஆண்களே செல்வதில்லை என்றும் நேரத்தில் பெண்கள் மட்டும் சரியா இருக்கணும் அவங்க யாசின் ஓதணும் அது ஓதணும் இது ஓதணும் சொல்றது இது முறையற்ற வாதம் கிடையாது பெண்களை பொறுத்து பேஸ்புக்கு இந்த மாதிரி நண்பர்கள் எல்லாத்துக்கும் கேள்விக்கெல்லாம் பதில் கொடுத்து அது நானும் இணையதளத்தில் இருக்கிறேங்கிறதுக்கு எல்லாத்தையும் சொல்லி முடிச்சுட்டு தூங்குறப்ப நைட்டு ஒன்றையாயிருது இந்த ஆம்பளைங்க நம்பெல்லாம் எப்படிங்க பஜருக்கு போகிறது இல்லையா நூற்றம்பது குடும்பம் இருக்கிற முகல்லாவில் பள்ளிவாசலில் பார்த்தா ஒரு பத்து பேர் ஆம்பளைங்க தொழுவாங்க இல்லைன்னா பதினஞ்சு பேர் சுபூவில் பார்க்கலாங்க காரணம் என்ன அப்படின்னா நைட்டு கொஞ்சம் ஏங்க நேற்று வரல லேட் ஆயிடுச்சுங்க சிறுத்து என்ன இல்லை கொஞ்சம் அப்படியே லேட் ஆயிடுச்சு ஒரு பன்னெண்டரை ஒரு மணி ஆயிடுச்சு அதனால் பஜ்ரி தொழுகைக்கு வரல அப்புறம் இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் ஆம்பளைங்க செய்ய வேண்டியது இருக்குது இல்லை அப்புறம் எப்படி பஜ்ரி தொழுகைக்கெல்லாம் வர முடியும் அருமையான பாயிண்ட் நடுவர் சொன்னார் அந்த மாதிரி அடிக்கடி இடையில பேசுங்க ரொம்ப தொண்டையை கட்டுது அன்பானவர்களே அந்த எதிர்த்தரப்பிற்கான வாதத்தை ஒற்றவரையில் சொல்வதானால் பெண்களை பொறுத்தவரை அவர்கள் வாகனம் போன்றவர்கள் அவர்களை இயக்குபவர்களாக ஆண்கள் இருக்கிறார்கள் எந்த ஆண் அந்த வாகனத்தை எடுத்துக்கொண்டு மஸ்ஜிதை நோக்கி செல்வானோ அந்த வாகனமும் மஸ்ஜிதை நோக்கி தான் செல்லும் எந்த ஆண் வீட்டில் தொழுபவனாக இருக்கிறானோ அவனுக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் குழந்தைகள் தொடுவார்கள் எந்த ஆண் தன்னுடைய வாகனத்தை மஸ்ஜிதை நோக்கி செல்லாமல் வேறு திசையில் ஓட்டுவானோ அந்த பெண்களும் அங்கே தான் செல்வார்கள் அதில் மாற்று கருத்தே இல்லை இவ்வளவு தூரம் சொல்கிறீர்களே இந்த பெண்களுக்கு மார்க்கம் போய் சேரக்கூடிய வகையை நீங்கள் யோசித்து பாருங்களே ஆண்களுக்கு ஜும்மா பயான் இருக்கு ஈது பயான் இருக்கு அது இல்லாமல் எத்தனையோ மார்க்க விளக்க பொதுக்கூட்டங்கள் போடுறோம் பெண்கள் சார்பாக நான் கேட்கிறேன் பெண்கள் ஆகிய எங்களுக்கு நீங்கள் எங்க மார்க்கத்தை கொடுத்தீங்க எத்தனை இடத்துல பயான் வச்சிங்க எனக்கு முன்னாள் பேசிய எங்களுடைய அணி ரஃபீக் தாவூதி அசத் அவர்கள் வலுவாக அதை சொன்னார்கள் பெண்களுக்கு பயான் மார்க்கத்தையே நம்ம கொடுக்கறது இல்லையே ஒன்றுமே அவங்களுக்கு தெரியாதே ஆண்கள் செய்யக்கூடிய தவறுகள் எல்லாம் தவறு என்று தெரிந்து செய்கிறார்கள் பெண்கள் செய்யக்கூடிய தவறுகள் இது சரியத்தில் தவறு என்று தெரியாமல் செய்கிறார்களே என்ன மார்க்கத்தை நீங்கள் கொடுத்தீர்கள் உங்களுக்கு தெரியாத விஷயம் அல்ல விழுப்புரத்தில் ஒரு ஆலிம்ஷா அந்த மஹல்லாவில் உள்ள வீட்டில் முஸ்லீம்களுடைய வீட்டில் எவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருக்கு என்பதை கணக்கெடுக்கிறார் ஆர்வப்பட்டு கணக்கெடுக்கிறார் ஒவ்வொரு வீட்டாக போய் இந்த வீட்டில் குமர் எத்தனை பேர் நிக்காக <laughs> என்னோடு சிறு வயதில் இருந்து விளையாடிய என்னோடு சிறு வயதில் இருந்து ஒன்றாக ஒரே தட்டில் சாப்பிட்டு ஒரே நேர பள்ளியிலே படித்து மதரசாவிலே படித்து எல்லா நேரங்களிலும் என்னோடு இருந்த என்னுடைய தோழிகள் எல்லாம் நிக்க ஆச்சு கணவனோட சுத்துனாங்க குழந்தைகள் பெற்றெடுத்தாங்க குழந்தைகளை கொஞ்சினாங்க ஆனா நானு இப்போ வரைக்கும் அந்த சுகம்லாம் எதுவுமே அனுபவிக்காமல் முதிர் கண்ணியாக இந்த சமுதாயத்தில் இருக்கிறேனே என்ன பார்க்கறதுக்கு உங்களுக்கு இப்போதான் தோணுச்சா அந்த அம்மா கேட்டாங்க ஒரு ஆச்சரியமான சர்வே உங்கள்கிட்ட சொல்லியாகணும் இஸ்லாத்தில் உள்ள முதிர் கண்ணிகளில் நான்கு சதவிகிதம் பெண்கள் ஐம்பது வயதை தாண்டிய பெண்கள் ஐம்பது வயது தாண்டியும் கூட நிக்கா செய்து வைக்க இந்த சமூகத்தில் ஆள் இல்லைங்க சரி இதெல்லாம் செய்கிறது யார் ஆண்கள் செய்யணும் ஆண்கள்லையும் யாருங்க செய்யணும் இளைஞர்கள் செய்யணும் இளைஞர்கள் என்ன நிலைமையில் இருக்கிறாங்க நடுவர் சொல்லிட்டாங்க இளைஞர்கள் இந்த கவனத்தில் இருக்கிறார்கள் உங்கள் கண்ணுக்கு முன்னால் முதிர் கண்ணிகள் காத்து கிடக்கிறார்கள் உங்கள் கண்ணுக்கு முன்னால் மார்க்கம் சிதைந்து போய் கொண்டிருக்கிறது உங்கள் கண்ணுக்கு முன்னால் ஆலிம்கள் இழிவுபடுத்தப்படுகிறார்கள் உங்கள் கண்ணுக்கு முன்னால் சரியா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொத்து தின்னப்படுகிறது நம்முடைய இளைஞர்கள் எல்லாம் எங்க இருக்கிறான் அவர் சொன்ன மாதிரி மியூசிக்கல் ஆப்ல இருக்கிறான் அல்லது பேஸ்புக்ல இருக்கலாம் இன்ஸ்டாகிராம்ல இருக்கலாம் அதை பத்தி நான் விரிவா பேசணும்னு நினைச்சேன் நடுவர் பேசிட்டார் அதனால அதை பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை அன்பானவர்களே நான் சொல்லக்கூடிய மிகப்பெரிய ஆதாரமாக உங்களுக்கு நான் சொல்வது இதுதான் ஆண்களுக்கு மார்க்கம் நிறைய போகிறது அதை எடுத்துக்கொண்டு அவர்கள் செயல்படுத்துவது மிக மிக குறைவு பெண்களுக்கு மார்க்கம் குறைந்த அளவில் போகிறது ஆனால் அதை அவர்கள் எடுத்து செயல்படுவது அதிகம் எனவே எந்த இடத்திலாக இருந்தாலும் ஆண்களாக இருந்தாலும் பெண்களாக இருந்தாலும் நீங்கள் மார்க்கம் போய் சேருகின்ற அளவை நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் அதை வைத்து பார்க்கும் பொழுது சரீரத்தை அதிகம் பேணி நடப்பது நிச்சயம் பெண்கள் தான் என்பதிலே மாற்று கருத்து இருக்கவே வாய்ப்பில்லை அப்படித்தான் தீர்ப்பு தருவார் என்றும் நம்பிக்கையோடு நான் என்னுடைய வார்த்தைகளை நிறைவு செய்கிறேன் வந்திருக்கக்கூடிய பெண்கள் அனைவரின் சார்பாக அப்படித்தான் நடுவர் அவர்கள் தீர்ப்பு வழங்க வேண்டும் என்று அன்போடு அன்போடு கேட்டுக்கொண்டு என்னுடைய வார்த்தைகளை நிறைவு செய்கிறேன் மாற்றி தீர்ப்பு கொடுத்தீங்கனாலும் ஒன்றும் தப்பு இல்லை பட்டிமன்றம் முடிச்ச உடனே உடனே இறங்கி போயிருங்க அது நல்லது வாசுரி தேவான் அலமதுல்ல